jadę do mojej nowej firmy księgowej. I chyba pierwszą rzeczą, o którą ich spytam, to jest to, czy mogę im to wysyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, no bo... No bo nie wyobrażam sobie jeżdżenia tak co miesiąc. Cześć i czołem! Ja nazywam się Jerzy Rajkow Krzywicki, a to jest vlog o profesjonalizmie, komunikacji i szczęśliwym życiu. No dzisiaj tylko 5 km, ale znowu za późno wstałem. Kurczę, z tym wstawaniem rano to jest duży problem jednak. No nic, to miłego dnia. I dzisiaj znowu próba... Znowu próba painting. No bo w piątek koncert w Warszawie. A Piotr wciąż mi nie oddał półeczki do samochodu. Tutaj będzie mocowanie do aparatu, bo przypinanie go do szyby było upierdliwe. Bo się ciągle to rozregulowywało jakoś. No to teraz będzie tu, na stałe. No tylko niech mi już odda, bo tak mnie ręka boli od trzymania aparatu. Apple Maps jest urocze, uważa, że pracuje. Apple Maps uważa, że pracuje w Green Coffee. Dzień dobry. Piotrek, podobno słupek do, do kibla zamawiałeś. Cześć. 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 Sorry. Dum metal z wodą mineralną. Przeciwko tej knajpy przez dwa lata. Dwa lata pracowałem. Miałem dwa kroki, więc nigdy tu nie byłem. Ale dzisiaj, kiedy już tam nie pracuję, to jest to jesteśmy. codziennie. To jesteśmy w sensie, to jest absolutnie dziewicze nasze jedzenie tutaj, bo mnie tu nie było, a zawsze chciałem. Dobra, a teraz opowiedz, co ci dzisiaj spotkało w autobusie. A dzisiaj, tak, bo ponieważ spóźniłem się tutaj 10 minut. Ja? Kierowca pomylił drogę. Ale ja się spóźniłem. 15. A. 15. No jeszcze nie najgorzej. Całkiem niezły. Janek to jest ten, który jest zawsze punktualny od nas z naszej trójki. Ja biorę jakieś krewetki i jakieś krewetki. I w ogóle wygląda na to, że bycie na diecie keto w Warszawie polega na jedzeniu krewetek. Może tak być. To jest niesamowite, po prostu jeszcze miejsce jest takie na, na biznes, nie? Żeby otworzyć knajpę, która będzie keto rzeczy podawała. Zjedz keto? Eee... Będziesz poetą. No dobra, już. <grym> <grym> ja chciałem tylko powiedzieć, że tego e, obecny odcinek vloga jest na temat tego, co sądzicie o ludziach, którzy w momencie, kiedy się robi jakiś projekt, to zawsze ci powiedzą, dlaczego ten projekt się nie uda i... Jaki jest milion powodów, dla których na pewno coś może pójść nie tak? O, 
o takich ludziach. To, to, czy tacy ludzie są na świecie potrzebni? Ale wiesz co? Yy, oni są potrzebni. Oczywiście. z tymi ludźmi, co ci mówią, dlaczego coś się nie uda? Ja bym zwalniał z pracy. Nie, bo wiesz, wiesz do kogo piję. <laughs> to po co są ludzie potrzebni, którzy mówią ci, dlaczego się coś nie uda? Ty mówisz, mam pomysł, zacznę nagrywać vloga. Ale nie, no to nie mówi o czymś a, takim, że a, 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 ci ktoś mówi, A ci że... ktoś mówi, wiesz co, Piotr, po co będziesz nagrywał vloga? Przecież i tak nie... Sensu, nie bez sensu. Wieku. I tak kamera ci się zepsuje, a poza tym e, przecież Casey Neistat i tak ma więcej subskrybentów niż ty kiedykolwiek będziesz miał, więc może nie rób tego, przecież lepiej oglądać Casey'ego niż ciebie. A w to tacy wieku, ludzie... W takim wieku Piotr powinien się zająć czymś poważnym. No właśnie, może pójdziesz do pracy jakiś na, na etat na przykład, a nie jakieś vlogi. To tacy ludzie są kompletnie niepotrzebni i najlepiej się z nimi nie spotykać. Ale to, A tym bardziej ich nie słuchać, no. Ale tak byś, jakoś aktywnie byś się od nich odgradzał, czy po prostu byś ich unikał? Wiesz co, no, skoro już przede wszystkim, kiedy już są wokół mnie i mi takie rzeczy mówią, no to się bym nie przejmował tym, co oni mówią, no, ale oczywiście gdybym jakoś umiał się od nich izolować, to pewnie bym się od nich izolował, no, ale to przecież nie jest możliwe, bo czasami nawet nie wiesz, kto się może w ten sposób za, zachować. Natomiast tak jak zacząłem mówić, że takie, takie myślenie o tym, co się może nie, nie udać jest potrzebne, to raczej myślałem o czymś takim, takim tak zwanym zdrowym sceptycyzmie. Nie, no to, 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 to rozumiem, bo to chodzi co o to, jest? żeby być przygotowanym na różne ewentualności. Tak, i żeby y, oprócz tego całego Ale poczekaj, bo, tak, bo przygotowujesz się do przebiegnięcia maratonu nowojorskiego i, tak, co, i, i a, priori będziesz, a priori już będziesz zakładał, że go nie przebiegniesz? Nie, nie, że go nie przebiegnę, bo widzisz, no to, to jak masz skalę, to że go nie przebiegnie i to, 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 to jest skala, więc to, że tu jest hurra optymizm, tak, przebiegnę, super, będzie fantastycznie, a tu jest nie, w ogóle nie dam rady, jest w ogóle, będzie strasznie nikt. Ja jestem tu nie, zazwyczaj. Przebiegnie. No właśnie, no więc to, że nie przebiegnę jest tu, a wydaje mi się, że warto być gdzieś tu, po co? bo dzięki temu lepiej się przygotujesz. Serio? Jak się lepiej tak. przygotujesz, wiedząc, że możesz ponieść 50% możesz podnieść porażkę, w jaki sposób to Ci da możliwość przygotowania się lepiej? No to w procesie swoim przygotowawczym robisz wszystko tak, żeby te rzeczy, które mogą pójść nie tak, zminimalizować albo wykluczyć. A im bardziej będziesz wiedział, ile tych rzeczy jest, które mogą pójść nie tak i co możesz zrobić, żeby im zapobiec, tym lepiej będziesz przygotowany. A jak będziesz kura optymistą, to yy, pominiesz te rzeczy. Ponieważ będziesz, a tak, uda mi się, super, wystarczy, że będę bieg, biegał dziesiątkę raz na tydzień i będzie super. No nie, no to, to, jest, to jest, wiesz, to jest brak... Yy... No. To moja kawa. No więc. Więc to, to jest zdrowo sceptyczni ludzie na przykład w projektach, są bardzo potrzebni, bo to nie są ludzie, którzy są na nie. To są ludzie, którzy są na tak, ale w tym byciu na tak potrafią też dostrzec to, co... A nie uważasz, że to jest trochę tak, że jeżeli... że to jest taka bardzo cienka linia pomiędzy tym, że faktycznie warto mieć różne ewentualności ogarnięte, a tym, że zacznie to być wymówką do tego, żeby w ogóle nie robić rzeczy na 100% albo żeby w ogóle ich nie robić? No jest to cienka, cienka granica, chociaż, chociaż myślę, że jeżeli to jest tak zwany ten zdrowy sceptycyzm, no to go łatwo poznać. Ja uważam, że to jest totalnie niepotrzebne, bo, no bo za, za dużo tego jest w ogóle wokół nas, a za mało jest optymizmu. A więc jak chcesz cokolwiek zrobić, no to... No to to znowu to, te, te pozytywne emocje i te, 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 te może nie hura optymizm, bo to się oczywiście źle kojarzy, ale taka wiara w to, że to się uda jest o wiele cenniejsze niż to, że ci ktoś powie, wiesz co, słuchaj, ale tutaj to potencjalnie to się może zepsuć. Bo zazwyczaj jak się przygotowujesz do projektu, no to z góry wiesz, co może pójść nie tak. No właśnie często wcale nie. Na własne, na własne oczy ile widziałeś takich projektów, gdzie ludzie po prostu, wiesz, z klapkami na oczach po prostu biegli na oślep, bo byli hura optymistami. Takich 
widziałem, no, nie wiem, no co najmniej kilka. No. Nie mówię absolutnie o takich e, ludziach, którzy jak ty mówisz, to, to ja zrobię to i to, założę Google, założę vlog, zrobię vloga i, i w ogóle będzie fantastycznie, bo to jest moja pasja. To nie mówię o takich, którzy siedzą na przeciwkości, ale wiesz co, to się nie uda. Dobra. Więc nie mówię o czymś, o czymś takim, bo to jest zewnętrzne. Wtedy ktoś tak naprawdę mówi o sobie ze swojego świata, ze swojej głowy. Niby mówi o tobie, ale tak naprawdę mówi o sobie, że to on by miał w takiej sytuacji taki, a taki lęk. I projektuje go na, na ciebie. Ja mówię bardziej o, o takim zdrowym sceptycyzmie, który można mieć osobiście. Nawet były takie badania, które właśnie jak gdyby badały sukces właśnie tych, którzy byli nie wiem, tak mega super optymistyczni i takich, którzy Owszem, byli optymistami, tak chcieli coś zrobić, ale yy, byli świadomi tego, co im może pójść nie tak. Jak, jaki był wynik badań? Dużo dalej, lepiej yy, yy, zaszli ci, którzy byli tymi umiarkowanymi sceptykami. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, na każdy odpowiem. Trzymaj się!